ഞാനിന്നൊരു സംഭവകഥ പറയാം ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ പേര് ദിയ എന്നായിരുന്നു അവൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അതായത് സ്കൂളിലായാലും എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിലായാലും അതുപോലെ ക്വിസ് പ്രോഗ്രാംസിലൊക്കെ ആയാലും എല്ലാത്തിലും നമ്പർ വൺ ആയിരുന്നു കുട്ടി നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഒരു അതായത് എക്സാമിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് എടുത്താലും അതുപോലെ മറ്റുള്ള എക്സാമിന് ഒരു ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പോലും ഒരു മാർക്ക് പോലും അവൾക്ക് കുറഞ്ഞിരുന്നില്ല വളരെയധികം ടോപ്പായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു നല്ല ഐ ക്യു ലെവലുള്ള ഒരു കുട്ടിയുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുട്ടി നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെത്തിയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വലിയ പ്രതീക്ഷകളായിരുന്നു ദി എമോളെ പറ്റി വലിയ പ്രതീക്ഷകളായിരുന്നു സ്കൂളിലെല്ലാവരും ചിന്തിച്ചു റാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂളിൽ എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചു അവൾക്ക് നമ്പർ വൺ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടും കേരളത്തിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് എന്തായാലും ദി എമോൾക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്തായാലും ഒരു ഫസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് എന്തായാലും ഉറപ്പാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവരും വളരെ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷകളിലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വളരെ ഫേമസ് ആയിരുന്നു കാരണം പല മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് സംസ്ഥാന തലത്തിലും ഒക്കെ ക്വിസിങ്ങിലൊക്കെ നമ്പർ വൺ ഫസ്റ്റ് സ്ഥാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ ഒരു എസ് എസ് എൽ സി എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷ ഈ കുട്ടിയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ എസ് എസ് എൽ സി എക്സാം എത്തി എല്ലാവരും എക്സാം എഴുതി ദി എമോളും എക്സാം എഴുതി എന്നാൽ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷകളെ തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് ദി എമോൾക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയി ഫിഫ്റ്റി മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയി എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം അത്ഭുതമായി തീർന്നു കാരണം ഈ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ മാർക്ക് കുറയേണ്ട ഒരു കുട്ടിയല്ല ഇത്രയും നാളത്തെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരല്പം പോലും മാർക്ക് കുറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയധികം മാർക്ക് കുറഞ്ഞു കാരണം ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കുറഞ്ഞൊരു മാർക്കാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് എല്ലാവർക്കും വളരെ അത്ഭുതമായി പോയി എല്ലാവരും അത് അന്വേഷിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് മോൾക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു റാങ്കിലേക്ക് എത്തും അതായത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് റാങ്കിലേക്ക് എത്തും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന കുട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം അങ്ങോട്ട് താണ് പോയത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒരു അത്ഭുത വിഷയമായി തീർന്നു അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു അന്വേഷണം നടത്തി സ്കൂൾ അധികൃതരൊക്കെ വന്ന് അന്വേഷണം നടത്തി അപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഈ കുട്ടിയുടെ എക്സാമിൻ്റെ അതായത് എസ് എസ് എൽ സി എക്സാം നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മാസം മുമ്പായിട്ട് തൻ്റെ അമ്മ അതായത് ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ തളർന്ന് കിടപ്പിലായിപ്പോയി സംസാരിക്കാനൊന്നും കഴിയാതെ തളർന്നു പോയി അങ്ങനൊരു അതായത് ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി തളർന്നു പോയി അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിന്തിച്ചേക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയല്ലേ ഒരമ്മ തളർന്നു പോയെന്ന് വെച്ച് ഇത്രയും മാർക്ക് കുറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ കാരണം ഏത് പ്രതിസന്ധികളിലും കുട്ടികൾ പഠിച്ച് വിജയം മരിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവിടെയാണ് ആ ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ ദിയമോളുടെ അമ്മ അമ്മയാണ് ഈ ഒരു കാലം അത്രയും ഈ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അതുപോലെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിലായാലും ക്വിസിങ്ങിലായാലും എല്ലാത്തിലായ ഏതൊരു എക്സാം വന്നാലും ഏതൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയും ഈ കുട്ടിയെ ഫുൾ ഉത്തരവാദിത്തം എടുത്ത് ഫുൾ ബേർഡൻ എടുത്ത് ഈ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ച് നമ്പർ വൺ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തുവാനായിട്ടുള്ള ഫുൾ അതായത് മൊത്തം പരിശ്രമവും ഈ അമ്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നായിരുന്നു കുട്ടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു ഐ ക്യൂ ലെവലുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ അമ്മ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എക്സ്ട്രീം ലെവലിലുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു ഈ അമ്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം പേരൻസ് അല്ലേ കുട്ടികളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും ഈ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നിയത് ഹെൽപ്പാകാം പക്ഷേ ഒരു പരിധി വരെ ഹെൽപ്പാകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് പേരൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെ എവിടം വരെ ഒരു ഏത് ലിമിറ്റ് വരെ പോകാം എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ട ഒരു സ്റ്റോറി ഈ ഒരു നമ്മൾ കേട്ട ഈ സ്റ്റോറി അല്ലെ ഈ ഒരു കഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അതല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് പേരൻസ് കുട്ടികളെ ഹെൽ
കുട്ടികളെ ശരിക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അത് ഏത് പ്രായം വരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എൽ കെ ജി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാതെ കുട്ടിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല ചിലപ്പോൾ കൈ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതിയൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നേക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് എഴുതിയൊക്കെ കൊടുക്കണം പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൽ കെ ജി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഈ എഴുതി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഒരു മാസമൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് കൈ പിടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാകും അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിയെ മാക്സിമം സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കണം അവർ തന്നെ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ വെക്കണം അവർ തന്നെ എഴുതട്ടെ അവർ തന്നെ അത് പഠിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം സാധാരണയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാറുണ്ട് സാധാരണ പേരൻസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കൂടെ ഒന്ന് ഇരുന്നാൽ മതി അമ്മമാർ ഞാനൊന്ന് കൂടെ ഇരുന്നാൽ മതി അപ്പം ഈ അമ്മമാർ കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് പല പേരൻസും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതായത് സ്ഥിരം കൂടെ ഇരിക്കുക എക്സാമിന് പഠിക്കാനാണെങ്കിലും സാധാരണ സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്ന് കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കേസ് തന്നെ അല്ല പെട്ടെന്നൊന്ന് കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിന്നൊന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വിദേശത്തേക്ക് ഒന്ന് പോകേണ്ടി വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിപരമ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടിയൊക്കെ വന്നാൽ അത് കുട്ടിയെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ കൂടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പേരൻസ് കൂടെ ഇരിക്കാം പക്ഷേ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ മൊത്തത്തിലേക്ക് മാറിക്കളയുകയല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കൂടെ ഇരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഇതിൽ നിന്ന് പോകരുത് ഇതിൽ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറിക്കളയരുത് ഗ്രാജുവലി അവരെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അവരെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ സ്വയം പര്യാപ്തരാക്കി തീർക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഹോംവർക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയം പഠിക്കാനുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പോയം പഠിക്കാനുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ആ പോയം അമ്മ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് കുട്ടി ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ കുട്ടി പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപ് അത് അമ്മ പഠിക്കും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ആയിരിക്കണം കുട്ടികളോട് എപ്പോഴും ഒരു കൗൺസിലിംഗ് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം ഇപ്പോൾ പഠനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് കുട്ടികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ എന്താ പറയുക ഗ്രേപ്സൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ എണ്ണി കൊടുക്കുക വൺ ടു ത്രീ നമ്മൾ എണ്ണി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എണ്ണിയിട്ട് പറയുക കണ്ടോ മോനെ കൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി കൗണ്ടിങ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുക കണ്ടോ കൗണ്ടിങ് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഇത് എണ്ണാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഈ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമാണ് ലൈഫിൽ അത് ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യമാണെന്നുള്ളത് കുട്ടിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഉള്ള ഹെൽപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാ കാര്യത്തിലും അതായത് ആ എന്താണ് ഇപ്പം ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഒക്കെ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പറയും ഇപ്പോൾ ഏ ആണ് പഠിച്ചതെങ്കിൽ ആ മോൻ ഏ പഠിച്ചല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതായത് കുട്ടി എന്തോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാര്യമാണ് ചെയ്തത് ഇറ്റ്സ് എ സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് നമ്മൾ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ അതാ പറയാ എന്താ പറയുക അത് എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണ് പഠിക്കുന്ന പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമാണ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഓരോ വാക്കുകളിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക കുട്ടികളെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ആ ഒരു ഹെൽപ്പാണ് പേരൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണ്ടത് ഹോംവർക്ക് കുട്ടികൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മളത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ക
അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കം പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ മുതലേ കുട്ടികളെ തനിയെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക അതുപോലെ ഈ എനിക്ക് വളരെ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ അമ്മമാരോട് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഒരു എൽ കെ ജിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കൈപിടിപ്പിച്ച് എഴുത് എഴുതാം എഴുതിക്കാം അവരെ കൈപിടിപ്പിച്ച് പതുക്കെ എഴുതി കൊടുക്കാം അത് ആദ്യ സമയത്ത് ഒട്ടും പിന്നീടല്ല എന്നിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ അവർ തനിയെ എഴുതുന്ന ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് മാറണം അവരുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിനൊക്കെ മോശം ഉണ്ടാകുമായിരിക്കാം കാണാനായിട്ട് അത്ര ഭംഗിയൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളത് ക്ഷമിച്ച് കളയാം അവർ തനിയെ എഴുതട്ടെ എന്ന് വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു വളരെ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ ഹെൽപ്പ് വേണ്ട ഒരു സമയത്തെ ആ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേരൻസ് ഒരു വര പോലും നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് പെൻസിൽ കൊണ്ടോ പേന കൊണ്ടായാലും ഒരു വര പോലും ആ ബുക്കിൽ വരയ്ക്കരുത് ഒരു ചെറുതായിട്ട് പോലും ഒരു അക്ഷരം പോലും എഴുതി കൊടുക്കരുത് ശരിക്കും അവരെ അവരെ ആ ഒരു സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുക അവർ സെൽഫായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് വെക്കുക കെ ജി മുതൽ ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അതായത് ഇത്തരത്തിൽ പേരൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ രീതിയിൽ അതായത് ശരിയായ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വന്നൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡൊക്കെ ആകുമ്പം നല്ല രീതിയിൽ ആ കുട്ടി സെൽഫായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അവർക്ക് അധികം ഹെൽപ്പ് ആവശ്യം വരില്ല അവർ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ് ആ ഒരു സമയമൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികളെ സംശയങ്ങൾ മാത്രം തീർത്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതായത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കൗൺസിൽ ചെയ്ത് കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് തന്നെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് സ്വയം കൈ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്തേക്ക് വേണ്ടിയല്ല കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീടുള്ള കുട്ടികളുടെ ഭാവിയിലേക്ക് അതായത് കുട്ടികൾ ഏതൊരു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചാലും അതുപോലെ തന്നെ മൊത്തം ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അതായത് ഫിനാൻഷ്യലി ഉള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ബോധ്യം കൊടുക്കാം കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കുക അതായത് നമുക്ക് പണം ആവശ്യമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് മുൻ നല്ല ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചാലേ നമുക്ക് എന്താ മണി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫിനാൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അമ്മയപ്പയൊക്കെ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് മോനെ വളർത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതായത് അമ്മയ്ക്കും അപ്പയ്ക്കും ഒക്കെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ആകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുൻ പഠിച്ച ഒരു നല്ലൊരു ഭാവിയിലേക്ക് എത്തണം നമ്മുടെ ഭവനത്തിന് അത് ആവശ്യമാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ബോധ്യം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇടയ്ക്കൊന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഫിനാൻഷ്യലി ഒത്തിരി സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ചില കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ കുട്ടികളെ അറിയിക്കുക ഒരു കഷ്ടപ്പാട് അറി അറിയിക്കാതെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ഒരു സീരിയസ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം അവർ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും കാരണം അവർ അധികം കഷ്ടപ്പാടുകൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആവശ്യബോധം കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യലി നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന അതായത് നല്ല സൗണ്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ടോയ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കുക ചില കഷ്ടപ്പാടുകൾ കുട്ടികളെ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഭാവിയിൽ അതായത് കുട്ടികൾ ഒരു ലക്ഷ്യബോധമുള്ളവരായി തീരുവാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് അവർക്കൊരു ആവശ്യബോധം വരും ഞാൻ പഠിക്കണം ഞാൻ പഠിച്ചാലേ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ട് എന്നൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ബോധ്യം വരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ഈ ഒരു സ്കൂൾ ലെവലിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഈ പ്രോത്സാഹനം ശരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അതായത് അവരുടെ ഹോൾ ലൈഫിൽ അതായത് അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും അതുപോലെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും കല്യാണം മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായാലും സ്വയം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ അതായത് പേരൻസ് നല്ല രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ
ഇതുപോലെ പേരൻസ് വല്ലാതെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ശരിക്കും അത്തരം ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഹെൽപ്പിങ് കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമില്ല കാരണം അവർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഓരോ പ്രായത്തിനും പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള അവരുടെ പ്രായത്തിന് കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഹോംവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രായത്തിന് കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ സിലബസിലും ഉള്ളത് ശരിക്കും അതിനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ അവരിൽ നിന്ന് അതായത് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരം കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശീലം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാറ്റണം സ്ഥിരമായിട്ട് കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഇരിക്കരുത് കുറച്ചൊക്കെ കൂടെ ഇരിക്കാം എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് മാറുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് മാറുക കുട്ടി തനിയെ കൈ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രസൻസ് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും ഞാൻ ആദ്യം ആ സ്റ്റോറിയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കാരണം അതൊരു സംഭവകരയാണ് അതൊരു നമുക്കൊരു പാഠമാണ് നല്ലൊരു പാഠമാണത് അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു അതായത് അത്തരം ഒരു തോൽവി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ ശരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു തോൽവി ഉണ്ടായാൽ കുട്ടികൾ പോലും മാനസികമായിട്ട് തകർന്നു പോകും അവർ പോലും പിന്നീട് അവർക്ക് അതൊരു എന്താ പറയുക വല്ലാതൊരു തോൽവി ആയിത്തരും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് അവരെ റിക്കവർ ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ അതിന് വലിയ എഫോർട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വേണം അതേപോലെ പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വലിയൊരു ഒരു പരിശ്രമം ആവശ്യമായിട്ട് വരും വന്നേക്കാം ചിലപ്പോൾ കൗൺസിലേഴ്സിനെ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നേക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കൗൺസിലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് പേരൻസ് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ വാക്കുകളിലൂടെ പ്രോത്സാഹനങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട്